আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কে পুলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাস দুর্যোগ মোকাবেলায় 1 কোটি মানুষকে রেশন কার্ড দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্রণোদনা চলবে 3 বছর করোনায় দেশে আরো 10 জনের মৃত্যু আক্রান্ত 341 দেড় করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা মানছে না রাজধানীর অনেক মানুষ ত্রাণ চাওয়ায় নাটোরে কৃষক পেটানো চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা রংপুরে ব্যবসায়ী খাটে নিচে উদ্ধার হাজার লিটার ভোজ্য তেল এবং সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বাংলাদেশের সংখ্যা 1300 ছাড়লো নিউইয়র্কে খাদ্য সংকটে প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দল দেখে নয় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস দুর্যোগে দেশের 1 কোটি মানুষকে রেশন কার্ড এবং 3 বছর ব্যাপী প্রণোদনা সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি গণভবন থেকে ঢাকা বিভাগের 9 জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রমজানের তারাবি নামাজ সহ ঘরে বসে সবাইকে ইবাদত করার আহ্বান জানান তিনি আরো জানাছেন নিয়াজামান সজীব এভাবে যে একটা ভাইরাস এসে সারা বিশ্বকে Corona virus পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সে খোলামেলা আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শুদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত নার্স বা ডাক্তার আছে চাকরি থেকে কাবুল গেছে তাদেরকে আমরা কিন্তু যেকে তাদের কিছু ট্রেনিং দিয়ে তাদের আমরা রাখতে পারি রিজার্ভ দেশের সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত এলাকা ঢাকা নয়নগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ নরসিংদী ফরিদপুর মাদারীপুর রাজবাড়ী শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের উদ্যোগ এবং চাহিদাও জানতে চান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হলে অমানুষে পরিণত হয় টাঙ্গাইলে একজন মা জ্বরে আক্রান্ত হলে তার সন্তানরা স্বামী গিয়ে জঙ্গলে রেখে আসে বাংলাদেশের মানুষের এমন আচরণ কেন হবে এই প্রশ্নও রাখেন তিনি কিভাবে একটা মানুষকে বের করে দিবে বা একজন ডাক্তার সে যদি এরকম অসুস্থ হলো তাকে এলাকা থেকে বের করে দিতে হবে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটবে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষের তো এরকম অমানবিক হওয়ার কথা না যে এই বিষয়গুলো সবার দৃষ্টিতে আমি আনতে চাই করোনা ভাইরাস পরবর্তী বিশ্বে অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং দুর্ভিক্ষ হতে পারে এমন আশঙ্কায় দেশে সরকারের নেওয়া মহাপরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী প্রায় 1 লক্ষ কোটি টাকার মত আমরা আমাদের একটা পূর্ণদয়া প্যাকেজ তৈরি করেছি এবং তা আমরা বাস্তবায়ন শুরু করেছি আশেরা শুধু এখনকার জন্যই না আগামী 3 অর্থ বছরে আমরা কিভাবে দেশের মানুষকে এই অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উদ্ধার করব রক্ষা করব সেই পরিকল্পনা আমরা কিন্তু নিচ্ছি আমাদের যারা হাত পেতে খেতে পারবে না তাদের জন্য আমরা মাত্র 10 টাকা কেজিতে চাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছি তবে এটা আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা যখন আমাদের 50 লক্ষ মানুষের জন্য রেশন কার্ড করা আছে 10 টাকা চাল পান আমরা আরো 50 লক্ষ মানুষের রেশন কার্ড করে দেব কারণ আমরা এমনি দিতে গেলে অনেক সমস্যা হয়ে যায় আমরা সেই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটার ফলে আমরা এটা আপাতত স্থগিত করে আমরা তালিকা করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি এখানে কিন্তু ওই যে আমার ভোটার বা আমাকে ভোট দেয় তার নাম সেটা না এখানে সাধারণ জনগণ সাধারণ জনগণ যারা এখন দুস্থ যারা অসুবিধা আছে তাদের নামে তালিকা করতে হবে রমজানে পণ্য পরিবহন ও দাম স্বাভাবিক রাখা হবে এমন আশ্বাস দিয়ে তারাবির নামাজ সহ সব ইবাদত ঘরে বসে করার অনুরোধ জানান তিনি তারাবির নামাজ যেহেতু সৌদি আরবেও বর্জিত করছে না অন্য অন্য দেশে হচ্ছে না আমাদের এখানেও আমাদের যেহেতু ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে কতগুলো নির্দেশনা দিয়েছে সেটা আপনারা মেনে ঘরে বসে তারাবি পড়েন দেশের এই দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ নিয়ে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না বলে আবারো সবাইকে হুঁশিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী সবাই আপনারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 10 জনের মৃত্যু ও 341 জনের আক্রান্তের খবর দিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ নিয়ে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 1572 জন মৃত্যু হলো 60 জনের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা 
বিস্তারিত জানাছেন শফিকুল ইসলাম শামিম দেশে করোনা ভাইরাস বিপর্যয় শুরুর পর একদিনে মৃত এবং আক্রান্তের সংখ্যা একসাথে কখনো বাড়েনি বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় রেকর্ড সংখ্যক তিনশো একচল্লিশ জনের করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে দশ জনের যা আগের যে কোনো দিনের চেয়ে বেশি সংবাদ বুলেটিনে জানানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে তিনশো একচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত রোগী শনাক্ত এক হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দশ জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ষাট জন যারা মৃত্যুবরণ করলেন তাদের বয়স সত্তর থেকে আশি একজন একষট্টি থেকে সত্তর পাঁচ জন একান্ন থেকে ষাট তিন জন এবং একুশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে একজন ডাক্তার নাসিমা সুলতানা বলেন নমুনা সংগ্রহ করা হয় দু হাজার জনের আর পরীক্ষা করা হয় দু জনের গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশনে এসেছেন সাঁত্রিশ জন এ নিয়ে বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন চারশো একষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় আমরা নমুনা সংগ্রহ করেছি দুই টি এবং নমুনা পরীক্ষা করেছি দুই হাজার টি নমুনা সংগ্রহের হার গতকালের তুলনায় চার শতাংশ বেশি এবং নমুনা পরীক্ষা করার হার ষোলো শতাংশ বেশি এছাড়া এই সময়ে আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে গেছেন নয় জন এ নিয়ে মোট ছাড়পত্র পেলেন চারশো একাত্তর জন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে বেড়েই চলেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতুর সংখ্যা আজ দুজনের মৃত্যু সহ এ জেলায় করোনায় শিকার হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছে ষোলো জন আক্রান্ত হয়েছেন দুশো একান্ন জন এর মধ্যে দশ জন চিকিৎসক সতেরো জন স্বাস্থ্যকর্মী ও এক সাংবাদিক পরিবারও রয়েছে এদিকে শহরে দুটি স্কুলে করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের নমুনা সংগ্রহের জন্য একটি বুথ খোলা হলেও কেট স্বল্পতার কারণে সেখানে বিশ জনের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না অন্যদিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করেছে কয়েকটি গার্মেন্টসের কর্মীরা এছাড়া লকডাউন না মানায় বিভিন্ন স্থানে নব্বই হাজার টাকা জরিমানা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন গত রাতে লকডাউন না মেনে নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রাকে করে কিশোরগঞ্জ সহ বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার সময় শিশুদের সহ শতাধিক লোককে আটক করে ফেরত পাঠানো হয়েছে নোয়াখালীতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ময়মনসিং পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইলে করোনার উপসর্গ নিয়ে তিনজন মারা গেছে প্রতিনিধিদের তথ্য ও চিত্রের ভিত্তিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামুজ্জামান রাজীব নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজন মারা গেছেন আটচল্লিশ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি জ্বর শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়ায় রাতে মারা যান তার নমুনা পরীক্ষায় করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে লকডাউন অমান্য করে অকারণে ঘুরাঘুরি করার অপরাধে নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৩৫ জনকে জরিমানা করেছে পুলিশ টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার কালিয়া উত্তরপাড়া গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে একুশ বছরের এক নারী মারা গেছেন ওই গৃহবধূ তিন দিন ধরে জ্বর ঠান্ডা কাশি ও গলা ব্যথায় ভুগছিলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে পটুয়াখালী হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহের ফুলপুরের করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তি জেলার এস কে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি উপজেলায় প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ষাটোর্ধ ওই ব্যক্তি কয়েকদিন আগে ঢাকায় তাবলিগ জামাত থেকে বান্দরবানে আসেন শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় আরও এক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে তিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে জাজিরার জয়নগরে যান এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পাঁচ জনে উন্নীত হয়েছে ঝালকাঠিতে নতুন করে এক ইউপি সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা চারজন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরও চারজন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা চোদ্দ জন নয় জন করোনা রোগী শনাক্তের পর বুধবার রাতে শেরপুর জেলা লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন কুমিল্লায় লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পুলিশ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও ভারত থেকে নাটোরে আসা তেইশ জনকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এলাকাবাসীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাদের খুঁজে বের করে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নাটোর শহরের প্রধান কাঁচা বাজার শহরের কানাই খালি মাঠে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বড় জায়গায় দূরত্ব বজায় রেখে পণ্য বেচাকেনা করছেন ক্রেতা বিক্রেতারা শহরের অন্যান্য বাজারগুলো পর্যায়ক্রমে ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা 
খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার প্রবেশ মুখে পুলিশ শ্রমিক ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছে পুলিশ জানায় দুপুরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন কারখানার কয়েকশো শ্রমিক মানিকছড়ি সীমানা চেক পোস্টের সামনে জড়ো হয়ে খাগড়াছড়ি ঢোকার চেষ্টা করে এ সময় তাদের বুঝে ফেরত যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয় তবে শ্রমিকরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে চেক পোস্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ এ সময় শ্রমিক পুলিশ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় দুপক্ষের সাতজন আহত হয় এর আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বারো এপ্রিল খাগড়াছড়ি প্রবেশে নিষেধাকা জারি করে প্রশাসন বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা ও সোনারগাঁয়ের সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সকালে সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার পোস্ট অফিস চত্বর ও পুলিশ লাইন এলাকায় প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিক ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়কে অবস্থান নেয় এ সময় তারা রাস্তার ইট ও পিলার ফেলে ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে পরে পুলিশ মালিকদের সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় একই সময় সোনারগাঁও উপজেলার ত্রিবর্দী এলাকায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রায় দেড় ঘন্টা অবরোধ করে রাখে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা মানছে না রাজধানীর অনেক মানুষ সশস্ত্র বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরলস চেষ্টা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরও সচেতন হচ্ছে না তারা রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন চিস্তি করোনা সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ায় রাজধানীতে টহল জোরদার করেছে সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশ মূল সড়কগুলোতে এর প্রভাব পড়লেও মহল্লার ভিতরে মানুষজন এসব মানছেন না রাজধানীর মিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় চায়ের দোকানে দেখা যায় মানুষের জটলা জরুরি কাজ ছাড়াই ঘর থেকে বের হচ্ছেন অনেকে বিভিন্ন বাজারে ও মহল্লায় মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা তবে তারা চলে গেলেই পরিস্থিতি আবার আগের মতো হয়ে যায় সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেন বাসা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই যাতে হ্যান্ড গ্লাভস এবং মাস্ক পরিধান করে मानुषेटा পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে মানুষ কখন সতর্ক হবে তা নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায় আছেন সড়কে থাকা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও দিনে দিনে করোনা সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে তাতে এ থেকে রক্ষা পেতে সম্পূর্ণ লকডাউনের বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আর এ ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর তদারকির পাশাপাশি জনগণ যদি সচেতন না হয় তাহলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক রাজধানীর সড়কে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি জানতে কথা বলছি সহকর্মী রাসনা দাসের সঙ্গে রাসনা আমরা জানি সন্ধ্যা ছটার পর সড়কে বের না হওয়ার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে আপনি কোথায় আছেন এবং যানবাহন এবং মানুষের উপস্থিতি কেমন দেখছেন আশেপাশে ওয়াহিবা আমি এই মুহূর্তে রয়েছি রাজধানীর সার্ক ফোয়ারা মোড়ে যেটাকে কারণ বাজার মোড়ো বলা হয় আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার সারা দেশকে লকডাউন করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে সাধারণ মানুষদের বাসার বাইরে বের হতে না বাসায় থাকতে কিন্তু এই জায়গাটিতে আপনি যদি পাঁচ মিনিট থাকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই জায়গাতে প্রচুর সাধারণ মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছেন এবং বিভিন্ন অজুহাতে তারা বেরিয়েছেন প্রচুর রিক্সা রিক্সা ভ্যান এবং ট্রাক রয়েছে যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন অজুহাতে রাস্তায় রাস্তায় চলাচল করছে সাধারণ মানুষের আনাগোনো তো রয়েছেই আমরা প্রশাসন আইন প্রশাসনকেও দেখছি যে যারা এই সাধারণ মানুষকে সচেতন করার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন তারা বলছেন বাড়ি বাইরে বের হতে না তারপরও মানুষ বাইরে বেরোচ্ছেন বিশেষ করে রিক্সা বিভিন্ন রিক্সাওয়ালারা বলছেন যে তাদের ঘরে ত্রাণ পৌঁছচ্ছে না ঠিকমতো তাই তারা জীবনের তাগিদে খাদ্যের যোগান দিতে বাইরে বেরিয়েছেন এছাড়াও সাধারণ মানুষের অনেক অজুহাত রয়েছে তারা বলছেন যে তারা হাসপাতালে যাবে 
করছেন এই ধরনের অজুহাত দিয়ে তারা বাইরে বের হচ্ছেন প্রশাসন চেষ্টা করছে কঠোর হওয়ার কিন্তু তারপরও এমন এমন কলস তারা দেখাচ্ছে যেই জন্য তাদের অনেক সময় ছাড় দিতে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে সার্ক ফোয়ারা মোড়ে কর্তব্যরত একজন পুলিশ কর্মকর্তা আমরা তার কাছ থেকে জানবো মানুষ কেন রাস্তায় বের হচ্ছে এবং তারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে যে প্রয়োজন ছাড়া কেউ যাতে বাইরে না বের হয় তারপর বিভিন্ন অজুহাতে ওরা বের হয়েছে কেউ বলতে সবজি আনতে বের হয়েছে কেউ খাবার আনতে বের হইতেছে আমরা তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে শুনি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাসায় আবার ব্যাক করার চেষ্টা করছি যদি বেশি ঝামেলা করতে তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ইয়া প্রসিকিউশন আনতে আওতে আনতেছি আপনারা শুনলেন যে সাধারণ মানুষ আসলে লকডাউনের যেই নির্দেশনাগুলো সেগুলো ঠিকভাবে মানছেন না সরকার বলছে যে ছয়টার পর ছয়টার পর সাধারণ মানুষ কেউ রাস্তায় থাকবে না কিন্তু তারপরও প্রচুর সাধারণ মানুষ রাস্তায় বের হচ্ছে বিশেষ করে কারণ বাজারের চিত্র তো আরও ভয়াবহ সেখানে আমরা একটু আগে ঘুরে এসেছি আমরা দেখেছি প্রচুর দোকানপাট খোলা এবং সেখানে মানুষ আসছেন এবং কোনো রকম সামাজিক দূরত্ব না মেনেই তারা বাজার করছেন এবং চলাফেরা করছেন যেখানে উন্নত বিশ্ব হিমশিম খাচ্ছে পরিস্থিতি সামলাতে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে যদি এই রকম ভাবে লকডাউন এবং সরকারি নির্দেশনা মানা না হয় ভবিষ্যৎ আরো আমরা নিজেরাই আরো খারাপের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হবে বলে শঙ্কা করছেন সবাই ওয়াই বা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ রাস্তা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম সহকর্মী রাসনা দাসের সঙ্গে তিনি জানাচ্ছিলেন রাজধানী সার্কফোয়ারা এলাকা থেকে সড়কের সর্বশেষ পরিস্থিতি চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে সরকারের হটলাইন ট্রিপল থ্রিতে ফোন করে ত্রাণ চাওয়ায় নাটোরে কৃষক পেটানো চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে নির্যাতনের অভিযোগে এ মামলা করেছেন কৃষক শহীদুল চেয়ারম্যান আব্দুল সাত্তারকে খুঁজছে পুলিশ নাটোর থেকে জুলফিকার হায়দার জোসেফের পাঠানো রিপোর্ট জানাছেন সৈয়দ রিয়াজ সংকট হলে সাহায্য চাওয়া যাবে টেলিভিশন স্ক্রিনে এমন তথ্য দেখে ট্রিপল থ্রিতে ফোন করে খাদ্য সহায়তা চেয়েছিলেন গরিব কৃষক শহীদুল করোনা ভাইরাসের কারণে বেকার হয়ে পড়া নাটোরের এই কৃষকের আবেদনের পর সাহায্য তো দূরের কথা উল্টো কেন ফোন করা হলো সে কারণে তাকে সহ্য করতে হয় শারীরিক নির্যাতন বারোই এপ্রিল লালপুর উপজেলার অর্জুনপুর বড়মহাটি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার এই বর্বর আচরণ করেন শহীদুলের সাথে টু থ্রি ফোর নাম্বারে আমি একটা ফোন করেছি তার সব কিছু আসবেন এই জন্য মানে আমি অনলাইন করা ফোনের জন্য আমাকে চেয়ার মিল দেওয়া অনেক ভালো মানে মারপিট করছে গরুর মতন মারপিট করছে তার সঙ্গে ইউপি মেম্বার এবং তার সহকারী সহ অনেকে নির্যাতন করছে ঘটনার পর ওই চেয়ারম্যানকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলে উপজেলা প্রশাসন বিষয়টিকে অমানবিকও বলেছেন তারা আমরা জেলা প্রশাসক মহোদয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আমরা स्थानीय सरकार मंत्री দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এরকম ঘৃণিত কাজ যিনি করবেন তাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে একজন জনপ্রতিনিধির এমন অমানবিক আচরণ নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রংপুরে পার্বতীপুর এলাকায় এক ব্যবসায়ীর খাটের নিচ থেকে টিসিবির এক হাজার দুশো আটত্রিশ লিটার সোয়াবিন তেল উদ্ধার করা হয়েছে গ্রেফতার করা হয় ওই ব্যবসায়ীকে এবং টিসিবির স্থানীয় ডিলারকে বুধবার রাতে রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল আব্দুল হানিফ নামে ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার করে তেলগুলো সরকারি ভর্তুকিতে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে টিসিবির মাধ্যমে কম দামে বিক্রির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল এ সপ্তাহে ছটি অভিযানে রংপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে বারো হাজার লিটার তেল সহ চিনি ও ডাল উদ্ধার টাকার ফুল
সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বাংলাদেশের সংখ্যা তেরোশো ছাড়িয়েছে সিঙ্গাপুর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বুধবার রাতে জানায় নতুন করে দুশো ছাপ্পান্ন জন বাংলাদেশে আক্রান্ত এ সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে সেখানে আক্রান্ত বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশিরাই সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে মোট আক্রান্ত চারশো সাতচল্লিশ জনের মধ্যে দুশো ছাপ্পান্ন জনই বাংলাদেশি এখন পর্যন্ত মোট তিন হাজার ছশো নিরানব্বই জন আক্রান্তের মধ্যে সেখানে মারা গেছে দশ জন আক্রান্ত বাংলাদেশিরা বিভিন্ন ডর্মে জড়িত থাকা কর্মী বলেও জানানো গেছে করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে দশ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ তালিকায় রয়েছে শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি আক্রান্ত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ এ পরিস্থিতিতে শহরটিতে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে ভোগান্তিতে রয়েছেন বাংলাদেশিরা শহরের বিভিন্ন দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইনে চড়া দাম দিয়ে তাদের কিনতে হচ্ছে নিত্য পণ্য নিউ ইয়র্ক থেকে কানু দত্তের পাঠানো ছবি ও তথ্যে রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ উৎপাদন বন্ধ পরিবহন ব্যবস্থা অচল খাদ্য সংকট ভোগাচ্ছে তাই পুরো বিশ্বকেই তার আঁচ পড়েছে করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে বিপর্যস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে দুশ্চিন্তায় কাটছে নিউ ইয়র্কবাসীর বহুজাতিক এ সমাজে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বাংলাদেশি কমিউনিটির লাখো মানুষ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যতম লড়াইটা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের জোগান নিয়েই ফুরিয়ে গিয়েছে বেশিরভাগ প্রবাসীর ঘরে আপৎকালীন মজুদ রাখা খাদ্যপণ্য তাই আতঙ্ক উৎকণ্ঠা নিয়ে বাংলাদেশে অধ্যুষিত অঞ্চলের বিভিন্ন সুপার শপ আর দোকানে দীর্ঘ লাইন প্রবাসীদের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে আজকে বাসায় বাজার অনেকটা শেষ এই জন্য বাজার করতে এসেছি মাছ বাজার এখানে জ্যাকসনাইটে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বন্ধ রয়েছে পণ্য সরবরাহ পণ্যের ঘাটতি বেড়েছে বিক্রেতারা তাই নিজেরাই প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসছেন তার দাম আবার চড়া কয়েক সপ্তাহ ধরে নিউ ইয়র্কের ব্রংস জ্যামাইকা জ্যাকসন হাইটস এর বেশিরভাগ বাংলাদেশি দোকানি বন্ধ রয়েছে রাস্তাঘাট ফাঁকা প্রয়োজন ছাড়া বের হচ্ছেন না কেউই আতঙ্ক দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা এগুলো বাংলাদেশের সহ সকলের মাঝে আছে কবে কোন দিন এটা ঠিক হবে আমরা কেউ কিছু জানতে চিনা প্রচুর খাদ্য দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হয় বাট এই চেনটা যে সাপ্লাই চেন যে অন্য স্টেট থেকে এখানে আসবে এই ক্ষেত্রে একটু সমস্যার কারণে বাজারে নিত্য পণ্যের একটু সংকট মোটামুটি আছে বলা যায় এর মধ্যে বাঙালি কমিউনিটি নিজেদের মধ্যে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাহায্যের হাত সংকটময় মুহূর্তে তীব্র আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা নিয়ে চলছে প্রবাসীদের দিন রাত বাংলা করোনা ভাইরাস সংক্রমণে ইতালিতে এ পর্যন্ত সাড়ে একুশ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই পরিস্থিতিতেও ঝুঁকি নিয়ে ইতালিতে গ্রোসারি সব খোলা রাখতে হচ্ছে এ তালিকায় আছেন অনেক বাংলাদেশিরাও রোম থেকে আরও জানাচ্ছেন প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ ইতালিতে গত দুদিন মৃত্যুর সংখ্যা বেশি থাকলেও গতকাল থেকে কমতে শুরু করেছেন আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা দুটোই এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই মাসের শেষ দিকে এই আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করবে এবং মে মাসের ষোলো তারিখের মধ্যে এটা শূন্যে চলে আসবে সেদিক থেকে একটু আসার কথা আমরা বলতেই পারি পাশাপাশি যে সকল বার এবং রেস্টুরেন্ট বন্ধ রয়েছে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিন্তু কর্মরত যে সকল বাংলাদেশি ছিলেন তারা সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়েছেন আরেকটি খবর দিয়ে রাখতে চাই যে লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একটি ইনস্টিটিউশনের সহযোগিতায় ইতালির বিআরআইএম নামের একটি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই প্রতিষেধক তৈরি করেছেন করোনা ভাইরাসের জন্য এবং এই এই প্রতিষেধকটি তারা এ মাসেই পরীক্ষামূলকভাবে চালাবেন এবং আগামী মাসে তারা পাঁচশো পঞ্চাশ জন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকের ওপর এটা পরীক্ষা করবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা সারা বিশ্বে পৌনে একুশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের জন হাবকিস ইউনিভার্সিটি তথ্যমতে এখন পর্যন্ত মারা গেছে এক লাখ আটত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অর্থনীতি রক্ষায় নতুন গাইডলাইন ঘোষণা করতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভাইরাসের সূত্র আবিষ্কারের জন্য চীনের উপর সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টি করছে তার প্রশাসন বরকতুল্লা সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত 
लकडाउन और सामाजिक दूरत कठोर भाव मानते थे करना भाईर महामार चूड़ान अवस्था अतिक्रम कर कमते शुरू कर मृत्यु और संक्रमण संख्या स्पेने दैनिक मृत संख्या अनेकखानी कमे आसले सर्वशेष चौबीस घंटा मारा गया पांचश एक जन से देशे एर ही मध्य मृत संख्या छड़िए उन्नीस हजार यूरोपे सब चे बे प्राण हारिये इताली साढ़े एकुश हजारों बसि मानुष गत दस दिन यूरोपे संक्रमण बेड़े प्राय द्विगुण व दस लाख अर्थात विश्व मोट आक्रांत प्राय पंचाश शतांश ए परिस्थिति के शक्तिशाली झड़े साथ तुलना कर विश्व स्वास्थ्य संस्था बोल सामने सप्ताहगुल यूरोपर जो अत्यंत संकटपूर्ण कारण एख चूड़ान परिणति देखें अनेक देश देक्सट फिउक्स उल बी क्रिटिकल फर यूरोप मेक नो मिसटेक दिंग वेदर उ रिमेन इन दिडस्ट अफ स्टर्म यूरोपर मध्य केवल जार्मानी सहस कर लकडाउन शिथिल कर एदि के मृत्यु बाढ़ते थे मार्किन प्रेसिडेंट डाल्ड ट्राम्प दावी कर भाईर परिसित चूड़ान अवस्था अतिक्रम कर ट्राम्प दुनिया एत जैगा थकते करना भाईर संक्रमण क्यों उहान शुरू हल से बेपारे परिष्कार चीन प्रति चाप सृष्टि कर प्रशासन राशियार पशापी दक्षिण एशियार देशगुलोते संक्रमण चौबीस घंटा इंदोनेशिया सताश जन और फिलिपाइने तर जन मारा गरिस्थितर उन्नति ना हवए लकडाउनर समय सीमा बाढ़ान कथा भाव से जपान एदि के ब्रिटेने प्राणघाती भाईर कोड नाइनटीन के बुड़ो आंगुल देखिए रीतिमत तक लागिए दिए एक छयर बयसी एक वृद्धा मुक्तिजुदे शहीद वीर पुलिस सदस्य देशर विभिन्न स्थान आज खाद्य बान्धव कर्मसूची चाल उद्धार और कय जन के कारदंड दिए भ्राम्यमान आदालत जमालपुरे प्रतिबंधी एक भिक्षुक घर के उद्धार हल खाद्य अधिदप्तर पचिश बस्ता सरकारी चाल बुधवार रात सदर उपजिला रघुनाथपुर एसब चाल उद्धार कर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग स्थानियों अभिजोग शफिपुर इूनियने चार नम्बर वार्ड मेम्बर शफिकुल इसलम प्रतिबंधी भिक्षुक जियाउल हक मुन्सर घरे एसब चाल रखे घटनार पर यूपी मेम्बर और भिक्षुक पलतक रही है नड़ाइल नड़ागत जयनगर इूनियन दुई यूपी मेम्बर के तीन मासे बीनाश्रम कारदंड और एक व्यवसायी के पंचाश हजार टाक जरिमाना अनदाय तीन मासे बीनाश्रम कारदंड दिए भ्राम्यमान आदालत त्राणे चाल चुरे अपराधे भ्राम्यमान आदालते निर्वाह मजिस्ट्रेट और कलियाजिला निर्वाह कर्मता नाजबुल हुदा ए आदेश दें एदिंग खाद्य बान्धव कर्मसूची चाल कार्ड वितरण अनियम दाय झालकाठी नलछिटी सुबितपुर इूनियन परिषद सदस्य सोहा खान के एक मासे कारदंड दिए भ्राम्यमान आदालत भ्राम्यमान आदालते निर्वाह मजिस्ट्रेट और उजिला निर्वाह कर्मता रूम्पा सिकदार ए आदेश दें एर आगे भ्राम्यमान आदालत सुबितपुर इूनियन परिषदे गए अनियम प्रमाण पे सोहा खान के आटक कर शरियतपुर सदर उपजिल दस टाक के जी दर चाल मापे कम दे अभिजोग उठे एक डिलारे बिुदे ए समय तिर के जी स्थले चार पांच के जी को चाल कम दे अभिजोग कर भुक्भोगी विषय खतिए देखे व्यवस्था नार आश्वास दिए उपजिला निर्वाह अफिसार महबूबुर रहमान शेख फेनी फेसबुक लाइव देखिए स्त्री हत्यार दाय आटक टुटुले जवानबंदी आदालत दोपुरे जिलार सिनियर जुडिसियल मजिस्ट्रेट ध्रुव ज्योति पाले आदालते हत्याकांडे लोमहर्ष बर्णना दें आसामी टुटुल परिवारिक कलह के निशंस भावे स्त्री हत्या कर घतक स्वामी एर आगे कठोर निरापतार मध्य टुटुल के आदालते हाजिर कर उल्लेख बुधवार दोपुरे फेसबुक लाइ एस स्त्री तहमिन आखार के कूपिए निर्म भाव हत्या कर ओबायदुल हक टुटुल 
কক্সবাজারে টেকনাফে মালয়েশিয়া ফেরত 396 জন রোহিঙ্গাকে আটকের পর ইউএনএইচসিআর এর কাছে হস্তান্তর করেছে কোস্টগার্ড দুপুরে কোস্টগার্ড সদস্যরা এসব রোহিঙ্গাদের ইউএনএইচসিআর এর কাছে হস্তান্তর করে করোনা ভাইরাস সংকটে তাদেরকে 14 দিন টেকনাফ ও ঘুমধুমে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হবে টেকনাফ স্টেশন কোস্টগার্ড এর কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেন বুধবার রাতে টেকনাফের বাহারছড়া শ্যামলাপুর জাহাজ ঘাট থেকে এসব রোহিঙ্গাকে আটক করে তারা দুমাস আগে 22 জন রোহিঙ্গা একটি ট্রলারে সাগর পথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া রওনা হয়েছিল কিন্তু সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী বাধার মুখে ভিড়তে না পেরে দীর্ঘদিন ভাসমান থেকে তারা আবার কক্সবাজারে ফিরে আসে এর মধ্যে ভাসমান অবস্থায় 28 জন মারা যায় এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের অন্যতম তাঁত সমৃদ্ধ জেলা পাবনার সব তাঁতের কারখানা বন্ধ রয়েছে তাঁতপল্লীগুলো এখন কর্মহীন জনমানবে শূন্য সেখানে প্রতিদিন ভোর থেকে মেশিনের খটখট শব্দে দিন শুরু হতো সেখানে এখন চলছে শুনশান নিরাপত্তা দীর্ঘদিন কাজ না থাকায় তাঁত শ্রমিকরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন পার করছেন অন্যদিকে হাটবাজার বন্ধ থাকায় উৎপাদিত শাড়ি লুঙ্গি বিক্রি করতে না পারে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন মহাজনরাও সরকারি সহায়তা না পেলে এই শিল্প অচিরেই ধ্বংসের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা পাবনা জেলার প্রায় চল্লিশ হাজার তাঁত রয়েছে এবং এই শিল্পের সাথে জেলার প্রায় দুই লাখ মানুষ জড়িত করোনা ভাইরাসের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে এবারের আইপিএল আসর ভারতীয় বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি সচিব জয় শাহ সহ শীর্ষ কর্মকর্তারা টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা হবে বলে উল্লেখ করেন তারা পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটলে এ আসর একেবারে বাতিল হওয়ারও শঙ্কা করা হচ্ছে আর তা হলে বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে বিসিসিআই সিলেটে ওসমানী মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক মইন উদ্দিনকে সম্মান জানালেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং নড়াইল দুইল আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তজা করোনায় আক্রান্ত হয়ে বুধবার মারা যান ওই চিকিৎসক এই রোগে মৃত্যুবরণকারী দেশের প্রথম চিকিৎসক ছিলেন তিনি নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে মইন উদ্দিনের ছবি পোস্ট করে মাশরাফি লেখেন তার এই মৃত্যু হৃদয় বিদীর্ণ করার মতো মানবতার জয়গান গাওয়া ক্রান্তিকালের এই যোদ্ধাকে গোটা জাতি আজীবন পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ভাইরাস দুর্যোগ মোকাবেলায় এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্রণোদনা চলবে তিন বছর করোনায় দেশে আরও দশ জনের মৃত্যু আক্রান্ত তিনশো একচল্লিশ দেড় হাজার ছাড়াল শনাক্ত রোগীর সংখ্যা করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর অনেক মানুষ ত্রাণ চাওয়ায় নাটোরে কৃষক পেটানো চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা রংপুরে ব্যবসায়ের খাটে নিজ থেকে উদ্ধার হাজার লিটার ভোজ্য তেল এবং সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বাংলাদেশের সংখ্যা তেরোশো ছাড়ালো নিউইয়র্কে খাদ্য সংকটে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরবর্তী সংবাদ দেখেন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ